1953年1月に高潮が北海を襲いました巨大な波が押し寄せたオランダの海岸線付近で2000人近くが命を落としました54年後同じような嵐がこの地域を脅かしましたしかし今回オランダは準備ができていました海水面が上昇するにつれて最新のコンピューターセンサーが緊急プロトコルを発動しました30分かけて前方の水路を守るための240メートルの鋼鉄のアームが閉じました680トンのボールジョイントを使用し変動する風や波に合わせて防潮堤が動きます朝までには嵐は過ぎ去り浸水は最小限にとどまりましたマースラントケリングの現地での指導は大成功を収めました世界最大の可動式構造物の一つとしてこの防潮堤は人類が生み出した高額の脅威ですしかしマースラントケリングはデルタ計画という大規模な連動型の治水システムのほんの一部にすぎません世界で最も洗練された水防プロジェクトなのですオランダは水の管理において長い歴史がありますこの国はヨーロッパの三大河川のデルタ地帯に位置し領土の4分の1近くが海抜ゼロメートル地帯にありますこのような地理的条件からこの地域は非常に洪水に見舞われやすくなっていますそのためオランダの昔の統治機関が非公式の水管理委員会として水防プロジェクトを運営管理していましたしかし1953年の嵐の後オランダ政府は公式な施策を打ちましたデルタ委員会を設立し南西部全域を守ることを任務としました人口密度の高い都市に焦点を当て年間の洪水の発生確率を1万分の1以下にすることを目標としましたこれは一般的な沿岸都市の約100倍の安全を意味していますこのような高い目標を達成するために南西海岸沿いにおける様々なインフラ整備計画が求められました一つ目の防衛線はこの地域の水害を受けやすい河口部をせき止めることでしたこの大きな入り江を通じてオランダの多くの川は北海へ流れ暴風雨の時には洪水による水の流れが陸側へと押し寄せていましたデルタ委員会は一連のダムを利用してこれらの河口を自然保護区や地域の公園としての役割を果たす広大な湖に変えましたしかしこの戦略はニーウェワーテルエフには通用しません地元の海運業の生命線としてこの水路は安全な時に開かれ高潮時には堤防として機能する必要がありました1998年にマースラントケリングが完成すると必要とされていた柔軟性の高い防御装置になりました草の生えた土手やコンクリートの防波堤などに加えこれらの堤防はデルタ計画の大部分を占め海から押し寄せる嵐の影響を防ぐことに重点が置かれていましたしかしその後の数十年にはオランダはデルタ計画を保管して洪水からより内陸部を守るための追加策が追求されましたルームフォーザリバー河川のための空間計画で農場や土手が海岸から離れた場所に移設されましたこれにより低地の氾濫源に水を称える場所ができ貯水池や地元の野生生物の生息地ができましたこの戦略的な陸地の交代で洪水のリスクが減っただけではなく再開発された居住地により高密度で持続性のある建築ができるようになりました町のほとんどが海抜ゼロメートル地帯にあって繁栄しているロッテルダムほどオランダの多面的な水管理を具現化している都市はおそらくありません嵐の脅威にさらされると人口密度の高い古い地区は昔ながらの土手によって守られています一方新しい地区は人工的に地盤を高くしていて建物の屋上が雨水を蓄えられる緑のあるスポーツ施設も多くあります市内の数多くの建造物では駐車場や広場などが貯水施設に変わりますこれらの建造物は普段劇場や競技場として使われているものです一方港では水位に応じて上下する付帯式パビリオンが浮かんでいますこれらは初期に計画された水陸両用の構造物でその一部は水質浄化システムと太陽光パネルを備えていますこの取り組みはオランダを水管理の最先端に導いた技術と政策の一部にすぎませんこの国は自然災害により強い都市を作るため新たな方法を模索し続けています気候変動による海面上昇が世界中の低地にある都市を脅かしている中オランダは流れに乗る方法の優れた実例を示しています私たちには地球を守るために必要なツールと知識があります edu.ted.com スラッシュアーススクールにアクセスしてあなたやお住まいの地域が
現代の最も重要な問題にどのように貢献できるかを確認するとともにすでに進行中の素晴らしいステップについて詳しく学びましょう。